tal? Muy buenas tardes. Es viernes 10 de noviembre. Como siempre, para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos, es un placer que usted decida informarse junto a nosotras. Le estaremos actualizando de lo que ha ocurrido a nivel nacional, internacional y también en el ámbito deportivo durante las últimas horas. Así que desde ya la invitación para que se quede con nosotros. Me acompañan Lorena Mengíbar y Zuli Rodríguez. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Compañeras, buenas tardes. Feliz viernes y feliz viernes a todos ustedes que nos acompañan. Finalizando ya esta semana se pasó súper rápido y porque siempre le tenemos lo mejor en información, le dejamos la invitación para que se quede con nosotras, porque este viernes lo vamos a cerrar de la mejor manera y por supuesto con la mejor información en todo año. Así es, Uli Célida, como siempre es un gusto compartir con ustedes y con los televidentes también, quienes están atentos de la señal de Canal 12. Les vamos a dejar con los titulares de esta jornada. 240 denuncias se han interpuesto en la Defensoría del Consumidor de conductores que aseguran no está recibiendo la cantidad exacta de combustible en las estaciones de servicio. Las autoridades aplicarán sanciones al respecto. Un pandillero murió y otro resultó lesionado luego que policías repelieran un ataque armado en Apastepeque, San Vicente. Los agentes están ilesos. Tras denuncias de usuarios del transporte colectivo, el viceministerio de transporte realiza inspecciones para verificar que las unidades estén circulando en los horarios estipulados. De no hacerlo, se les podría retirar la compensación. Comerciantes de Santa Tecla están preocupados por una orden de reubicación ante la reconstrucción del mercado municipal. Aseguran que algunos podrían quedar sin puestos. Ya le contamos. En el ámbito internacional, más de medio millón de migrantes cruzaron la selva del Darién en el último año. Pese a que este paso, ubicado entre Panamá y Colombia, es uno de los más peligrosos, sigue siendo el más utilizado por quienes buscan llegar a los Estados Unidos. Iniciamos con los hechos. Los comerciantes del mercado de Santa Tecla están preocupados ya que los van a mover de sus puestos por la reconstrucción del mercado. Piden que sea en el mes de enero para aprovechar la temporada navideña. Están en incertidumbre. Los comerciantes del mercado de Santa Tecla se sienten con temor ya que descomunicaron de parte de la municipalidad que van a moverse de sus puestos, pues de acuerdo a los vendedores se pretende reconstruir las instalaciones Sostiene que eso les afectará por la época navideña y fin de año, una temporada con alto movimiento comercial. Viene en el momento que la temporada, que dice que podemos vender un poco y todo el mundo quiere generar, ha generado gastos sobre su mercadería y es de recuperar un poquito de dinero. Revelan que donde los van a ubicar no reúne las condiciones adecuadas ya que los espacios son demasiado estrechos y tendrían que invertir su dinero para construir los locales. Nos está mandando a una fábrica de champú que queda enfrente de la iglesia inmaculada, que es todo cerrado, no se vende. Los ofrecieron un puesto de 180 y cuando nosotros lo fuimos a ver está de 120. Los propietarios de negocio no se oponen a la modernización del edificio, pero piden que se trabaje de una forma ordenada. La verdad que debería ser un planteamiento con tiempo para poder establecer a toda la gente en, en una área apropiada. De acuerdo con algunos vendedores les preocupa la situación, pues sostienen que han recibido amenazas. Los han dicho que si no los vamos los van a, decir, los van a llevar con el régimen, cosa que llegó un, un este PNC también a la reunión y los dijo que no quería ver los tres doritos después y entonces nosotros por eso tenemos miedo. Los que hacen uso del mercado consideran que no es prudente reubicar a los vendedores por la época de fiestas. Por las épocas navideñas, pues, donde las personas venden más. Es un gusto, porque este, en esta época todo, todo, o sea, que ellos como comerciantes, ellos lo aprovechan. ¿va? Esperan que la alcaldía pueda escucharlos y poder llegar a una solución pacífica que les beneficie y que no implique una pérdida de su inversión. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y en más hechos, un accidente de tránsito se registró en el bulevar Merliot de Santa Tecla. El conductor del vehículo particular aseguró que intentó evadir una alcantarilla que se encontraba sin tapadera, por lo que impactó en la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado en la acera. 
Pese a la magnitud del golpe, solo se reportaron daños materiales, ya que la parte frontal del automóvil y el costado derecho quedaron destruidos. Y ante las medidas tomadas por la mesa de transporte para paliar la crisis por el no pago del subsidio, autoridades aseguran que estas no deben saltarse la ley o habrá más sanciones. A continuación les brindamos los detalles. El viceministro de Transporte Nelson Reyes confirmó que existe deuda con el sector de transporte en torno al pago de subsidio que este gremio recibe por mantener las tarifas entre los 20 y 35 centavos de dólar por el servicio que brindan. Aseguró que desde el Ministerio de Hacienda se trabaja para saldarla. Es algo que se está trabajando, eh, eh, de reconocer que sí existe un monto que todavía sea deuda, pero como viceministerio de Transporte también hemos estado entregando todos y cada una de las planillas en tiempo y sabemos que Hacienda ha estado realizando desembolsos eh, recurrentes para no solo ir cubriendo lo, de, lo que se genera cada mes, la responsabilidad que se genera cada mes, sino también para ir cubriendo también esa, 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 esa brecha que se tenía. Gracias. Sin detallar el monto exacto de la deuda, Reyes también se refirió a las medidas tomadas por la mesa de transporte, que anunció la disminución de labores para paliar el impacto económico de no recibir el subsidio, ya que para algunas rutas se les debe de seis hasta los nueve meses. Sí, realmente, y eso es otro tema importante para nosotros y que también las denuncias nos sirven muchísimo, porque recordemos que para que eh, las unidades o los empresarios puedan tener derecho al subsidio, es necesario eh, que las unidades estén trabajando, que estén prestando el servicio. Entonces, el no estar haciendo esto y estar percibiendo el pago del subsidio, básicamente es estar eh, pues, robándole al Estado los recursos que, que pues, obviamente son escasos y que necesitan enfocarse en aquellas personas, en aquellos empresarios que verdaderamente están ayudando a prestar el servicio de transporte público. El titular del BMT hizo un llamado a la población a denunciar si las unidades presentan irregularidades en el servicio, a quienes podrían sancionar según sea el caso. Actualmente el 7% de las multas a nivel nacional son impuestas a este sector. Un reporte de Néstor Hernández. El reporte del tráfico nos lo tiene el periodista Aldair Tadeo. Te escuchamos Aldair, ¿desde dónde te encuentras? Así es, buenas tardes a esa hora, le muestro cómo se encuentra la carga vehicular justo a la altura del de Boulevard Constitución en la zona conocida como La Gloria, este punto de intersección que en este caso incorpora a los conductores desde Ayutuxtepec y mexicanos y que también pues, se dirigen hacia diferentes puntos de San Salvador, que en este caso sabemos que se encuentran otros como la calle es el Volcán, por ejemplo, zonas en la colonia Escalón o en ese punto, al igual los conductores que buscan incorporarse hacia la zona de eh, la calle San Antonio Abad, por ejemplo. Así la carga vehicular sin mayor inconveniente para quienes a esta hora de la tarde se dirigen hacia San Salvador, repito, desde la zona del Boulevard Constitución, para ser específicos a unas cuadras del redondel Shafiq. Así la carga vehicular, recuerde amigo televidente, el poder respetar las señales de tránsito, en especial en estos puntos como en, el, en La Gloria, que son zonas de intersección vehicular y hay que hacer este tipo de giros. Recuerde reducir la velocidad, respetar el tiempo adecuado del semáforo, es clave para poder evitar algún tipo de accidente. Con estas imágenes regreso al estudio principal. Adelante, buenas tardes. Y en un año se han obtenido más de 4 mil toneladas de material reciclado bajo el programa de la Fundación Empresarial para la Acción Social. En la siguiente nota le contamos. Más de 784 recicladores han mejorado sus ingresos en el último año bajo el proyecto de modelo de reciclaje inclusivo, es decir, capacitarse constantemente en temas medioambientales y que tienen que ver con su labor. Douglas Roque, representante de un centro de acopio, explica cómo han sido beneficiados con el incremento de productos y empleos. Hemos ido creciendo más, hemos ido comprando más materiales, antes comprábamos eh, menos, ahora con lo que hemos ido aprendiendo y hemos ido poniendo en práctica, hemos ido subiendo la cantidad de materiales que compramos. Nosotros teníamos, digamos, seis personas, ¿verdad? y hemos ido subiendo a manera que ahorita pues andamos en, alrededor de unas 12 eh, personas ya trabajando. El cartón sí movemos aproximadamente 15 quintales diarios. Eso es lo que más movemos, de ahí el hierro, la lata, pero eso no es muy, no es mucho, el cartón y el papel sí. 
Con este programa, tres cadenas han sido fortalecidas, plástico, papel, cartón y hierro, recuperando 4.632 toneladas de materiales reciclables. Se han recolectado alrededor de 4.632 toneladas métricas que equivalen a 493 empleos y esto ha permitido generar un volumen de ventas de 1.5 millones. Y un dato bien importante de que todas estas toneladas métricas recolectadas nos permite... Eh, disminuir la emisión de alrededor de 13 mil toneladas de CO2. ¿verdad? Con este proyecto se pretende consolidar un modelo innovador en el mercado del reciclaje, fortaleciendo las competencias e incrementando los volúmenes de materiales de residuos inorgánicos para una compra-venta formal de materiales reciclados. Con imágenes de Carlos Cle, informó Carla Araniva. Una de la tarde con 11 minutos, vamos a conectarnos con el meteorólogo William Abarca en estos momentos, que nos tiene también el reporte del tiempo, lo que podemos esperar para las próximas horas. Estas son las condiciones del tiempo que tendremos para este día viernes. Tenemos principalmente el flujo del este llegando a la región, aportando humedad desde el mar Caribe y eso estará determinando las condiciones principalmente para este día. En horas de la mañana tendremos cielo mayormente despejado con poca nubosidad y ya para la tarde podríamos observar algún desarrollo de nubes, principalmente sobre sectores de la cordillera volcánica, centro occidente, la franja norte y la zona oriental. En la zona oriental podríamos tener lluvias y tormentas en el transcurso de la tarde y parte de la noche, mientras para la zona central y la zona occidental baja probabilidad de lluvias para este día. En cuanto a las temperaturas, continuamos con un ambiente cálido, máximas de 34 en todo el país, con mínimas entre 21 y 25 para la zona occidental, para la zona centro las mínimas entre 22 y 25 y para la zona oriental del país entre 21 y 24 grados. En cuanto a las condiciones marinas, estas son totalmente apropiadas para el transporte, la pesca o el turismo, pero si usted visita nuestras playas, recuerde la precaución por las corrientes de retorno. Eso es todo en cuanto al tiempo. Feliz viernes. Y en más temas, un miembro de pandillas murió y otro más resultó lesionado al enfrentarse con elementos de la Policía Nacional Civil. Según las autoridades, los sujetos abrieron fuego contra los elementos de seguridad que se encontraban patrullando en la zona, repeliendo el ataque. Como resultado, la baja del delincuente. El hecho se dio en el cantón Las Piletas de Apastepeque, San Vicente. En el enfrentamiento, los agentes resultaron ilesos. También se encontraron armas de fuego. También les comentamos que el Tribunal de Sentencia de San Vicente desarrolló la audiencia especial de revisión de eh, medidas en contra de Gustavo Ulises Hernández, quien es procesado por entregar sobornos a la alcaldía de San Rafael Cedros en Cuscatlán, a cambio de que le entregaran proyectos a su empresa durante la administración de la exalcaldesa Dina Arevalo en el 2012 al 2015. En la audiencia, la defensa solicitó cambiar la medida cautelar a Hernández y, sin embargo, este tribunal dispuso que deberá pagar una fianza por 10 mil dólares y presentar un co-deudor para mantenerse en los procesos judiciales. A Gustavo Hernández se le atribuye el delito de cohecho activo. También queremos comunicar que un hombre de 94 años fue atropellado por un autobús sobre la avenida José Matías Delgado entre la onceava calle Poniente y José Mariano Méndez Poniente, esto en Santa Ana. El hecho quedó grabado por una cámara de videovigilancia. La víctima fue atendida por socorristas y luego trasladada a un hospital, sin embargo, falleció. La familia exige justicia en este caso, donde nuevamente un motorista del transporte colectivo se ve involucrado. Los países de Latinoamérica siguen luchando contra el abandono de cigarrillos, del, contra el contrabando de los cigarrillos. En 2022, los estados dejaron de percibir miles de millones de dólares por ese ilícito. Panamá es el país con más incidencia en el tráfico ilícito de cigarrillos del mundo, con un 92%. Le sigue Ecuador con un 79% y Costa Rica con un 41%. Tres naciones que están en la lista de las primeras 10 que son un nicho para ese crimen. 
En la región, el comercio ilegal de cigarros se divide en un 58% en contrabando y un 13.5% en subdeclaración y el resto en otras causas. Los productos falsos y la piratería pues tiene la mayor cantidad de ingresos ¿verdad? anuales en comparación de otras actividades ilícitas que están en el panorama como tráfico ilícito de migrantes, como trata de personas, minería ilegal y pues esto es preocupante, la cifra asciende a 925 billones en, en, en ingresos anuales. 72 mil millones de cigarrillos ingresaron de forma ilícita a América Latina en 2022. La mayoría proviene de Paraguay, India, Corea del Sur, China y Emiratos Árabes Unidos. Los estados dejaron de percibir entre 3.400 y 6.300 millones de dólares en el año. Pero, ¿qué hace Centroamérica en conjunto con autoridades colombianas para reducir esas cifras? Casi todos tenemos intercambios de información. Eh, casi todos los países de Centroamérica están participando en lo que hemos llamado la campaña Naval Orión, que es una campaña que se eh, planteó a los países de la región para la lucha contra las drogas, pero esperamos a partir de este año empezar a atacar diferentes fenómenos criminales entre esos del contrabando, pero hay una gran integración y actividad dinámica operacional con todos los países de la región. Un estudio reveló en 2021 que en El Salvador el mercado ilegal de cigarrillos representó el 37%, que si se traduce en otras cifras, 4 de cada 10 cigarros que se consumieron provinieron del contrabando. Además, 2 de cada 5 colillas o cajetillas son procedentes del mercado negro. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Inmar Batres. Y ahora información de suma importancia para usted. Pagar su tarjeta de crédito es más fácil de lo que parece. Solo tiene que tener a la mano cuál es la fecha de corte y cuál es la fecha de pago. Ahora lo sabe con Financieramente Banco Agrícola. Momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Les invitamos a que se mantengan pendientes. Ya regresamos. Una de la tarde con 24 minutos. Estamos de regreso con más información. La subsecretaria de Comercio Internacional de Estados Unidos sostuvo varias reuniones con funcionarios del gobierno y este día han brindado detalles de los temas abordados. La periodista Ileana Leiva le ha dado cobertura y nos tiene los detalles. Efectivamente, la subsecretaria de Comercio Internacional, Marisa Lago, junto a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, han brindado detalles sobre estas reuniones que sostuvieron, además de los talleres que se han realizado, para fortalecer las relaciones bilaterales, donde también se ha abordado el tema del apoyo al sector empresarial, sobre todo en temas relacionados con la innovación y la tecnología. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Nosotros tuvimos una... Un taller muy importante y oportuno con todos los expertos técnicos de nuestros gobiernos y también del sector privado. Nosotros nos embarcamos en grandes conversaciones muy importantes de las cosas que están dando forma a la economía digital. También discutimos las acciones de política que son necesarias para poder navegar en este eh, panorama digital que cambia todos los días y yo espero que va a servir como base para muchísimos compromisos futuros entre nuestros gobiernos y el sector privado. Nuestra intención fue el de profundizar en las, los asuntos de política digital para, con la meta de promover una, un crecimiento económico inclusivo y mayor. Por su parte, la ministra de Economía reiteró que esto se convierte en oportunidades para atraer mayor inversión al país. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Eh, sobre políticas digitales, en el cual tuvimos la oportunidad de intercambiar eh, conocimientos con distintos actores, eh, instituciones especializadas del gobierno de Estados Unidos que han contribuido, han traído ese conocimiento eh, para contribuir a crear esa infraestructura legal, esa, eh, ese respaldo que se requiere para que todos estos proyectos innovadores eh, puedan ser proyectos sólidos de beneficio para nuestra población y referentes 
eh, para el mundo. También hemos compartido esa transformación en nuestro ambiente de negocios, un ambiente de negocios que hoy nos permite ir a atraer más inversión. Y muy importante, hemos compartido esa nueva forma de hacer política pública en donde como gobierno vemos ese rol de la tecnología muy importante y como una herramienta poderosa para poder alcanzar ese nivel de crecimiento económico y social de una manera acelerada. La subsecretaria de Comercio Internacional, Marisa Lago, está por finalizar su visita en el país, ya que el próximo 11 de noviembre viajará a San José, Costa Rica, donde se va a reunir con funcionarios del gobierno. Con esta información retorno con ustedes la señal. Feliz tarde. Gracias, Ileana. Feliz tarde para ti también. Y El Salvador podría tener un mejor panorama para el año 2024 en calificación de riesgo. Esto según lo revela el principal banco de los Estados Unidos que anticipa que las agencias evaluarán de forma positiva al país debido a mejoras en diversos indicadores que permiten una corrección fiscal a buen ritmo. Según la entidad financiera, el país tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones económicas. También les comentamos que el presidente de la Defensoría del Consumidor se refirió a las denuncias que reciben por incumplimientos en las estaciones de servicio de combustibles. También habló del trabajo que realizarán durante el Black Friday. No recibir la cantidad exacta del combustible que se ha cancelado en las diferentes estaciones de servicio es una de las denuncias más frecuentes que realizan los salvadoreños por lo que la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas ha realizado inspecciones en varias gasolineras y en lo que va del año se han reportado 240 casos por diferentes incumplimientos. Sabemos de que hay un patrón de consumo que tiene la población y que ese patrón de consumo es el que es el indicativo para poder eh, muchas veces tener la, la, la sospecha, por decir así, de que puede estar algún en algún momento y cumpliéndose en este caso la cantidad que se están dispensando en estaciones de servicio. El llamado que hacemos a la población es a la denuncia. Pueden nosotros como defensoría pues, recibir este tipo de casos para poder realizar la verificación respectiva. Eh, en estas situaciones, pues, eh, las multas pueden rondar alrededor de los 100 mil dólares. En otro tema, la Defensoría del Consumidor ya prepara el dispositivo a implementar durante el Viernes Negro, que se realizará el próximo 24 de noviembre, ya que buscan evitar que los salvadoreños caigan en publicidad engañosa. Eh, de hecho, estamos nosotros a través de nuestro portal Compara dando información de más de 1.500 productos entre seres del hogar, ¿verdad? aparatos electrónicos, pantallas, entre otros, para que la población pueda conocer los precios, pueda comparar no solamente en el momento actual, sino que también en el histórico. Contamos con una base de datos que eh, presenta información desde junio de este año y que obviamente le permite al consumidor poder establecer si el producto que se está ofreciendo al precio eh, de oferta es efectivamente una oferta y no un engaño eh, en, en, en este caso porque puede afectar su bolsillo. Ricardo Salazar también se refirió a los precios de los productos de la canasta básica y asegura que los costos de las frutas y verduras ya se han estabilizado y los diferentes mercados se encuentran abastecidos. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y el sobrepeso y la obesidad ha incrementado un 20% en el último año en el país. Esto a causa de la mala alimentación. En América Latina y el Caribe, más de 43 millones de personas, es decir, el 6.5% de la población, sufre hambre, según reveló un informe de la Organización de las Naciones Unidas, destacándose un problema de malnutrición que cada vez está aumentando en la región. Sin embargo, esto ha causado que las personas tengan una mala alimentación y desarrollen sobrepeso y obesidad. En El Salvador, estas enfermedades han incrementado un 20% en comparación con el año anterior, desarrollando daños más graves a la salud de las personas. Es decir, de pronto un paciente obeso es hipertenso, padece insuficiencia renal o padece de diabetes. Y esto es debido al cambio que ha tenido toda la población mundial en cuanto a nuestros estilos de vida. Son enfermedades que hoy aparecen incluso en 
adolescentes, en niños y cada vez es más frecuente. Y no solo eso, sino que las complicaciones más severas que podemos ver en las emergencias como son el infarto en miocardio, eh, los derrames cerebrales, los diabéticos descompensados. Que Pero son... según especialistas... ¿Cómo se puede mejorar la problemática y prevenir las enfermedades? Es caminar por lo, al menos 30 minutos cada día, al menos 5 días a la semana, aumentar el consumo de frutas y verduras, consumir alimentos saludables, no consumir alimentos procesados que vienen enlatados, que vienen con muchos químicos o altos contenidos de sal como el jamón, los embutidos, las salchichas, dormir al menos 8 horas por día, estos cambios en el estilo de vida le van a ayudar a prevenir, a revertir la obesidad y muchos tipos de enfermedades. En la región comer saludable se vuelve cada vez más caro. En promedio cuesta 4.8 dólares diarios por persona, es decir, alrededor de 126.48 dólares al mes. Según la ONU, en los últimos años la dieta equilibrada ha aumentado su precio a un 5.3%. Esto atribuido a los confinamientos, las interrupciones en la cadena de suministros mundial y la escasez de productos alimenticios. Con imágenes de Carlos Cle, informó Carla Araniva. También les comentamos que en San Miguel, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura desarrolló una actividad para destacar el trabajo de las mujeres rurales. Son muchas las mujeres quienes fueron parte del foro realizado por la FAO en coordinación con otras instituciones y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. Sí, estamos haciendo una conmemoración eh, local aquí en San Miguel, en ese sector de trabajo muy importante para la FAO, eh, en relación al Día Internacional de la Mujer Rural. ¿verdad? Eh, ¿Y por qué hacemos de esto? Porque en, en el campo cada vez hay más mujeres haciendo las labores de todo tipo. Y la contribución de la mujer eh, en la economía en general y en las zonas rurales es todavía muy limitada. Eh, o sea, la, su, su visibilidad, su acción es muy fuerte, pero no son visibles. Trabajan haciendo de todo. Están, aquí vemos varios emprendimientos... El representante de la FAO en El Salvador destaca que son muchas las mujeres que forman parte de los proyectos que se ejecutan en todo el país. Yo estoy contenta ¿va? que me regalaron un tanque, ¿va? porque yo, donde nosotros vivimos, este es lejos de la calle. ¿ah? Pues entonces, y yo ahora, gracias a ustedes que, que estoy contenta pues, porque tengo mi tanque. Dentro del programa de captación y almacenamiento de agua se ha beneficiado Marlene Aquino quien no contaba con implementos para recoger agua en el invierno. Y a toda una amiga mía, a todas mis amistades y a todos los, los, los sirvió de bastante. Sí. Anteriormente, ¿cómo ustedes hacían para poder solventar el problema del agua? Nosotros tenemos bestias, nosotros tenemos bestias y dos pichingas para hacer todos los oficios, cuatro pichingas. Yo tenía una, una pila de nylon para, de cuatro yardas. También se ha beneficiado Maritza con muchos proyectos, quien ahora tiene una huerta comunitaria y a la vez una huerta propia, la cual genera ingresos para ella y sus compañeras. Pues ahí se viene la inspiración en el 2019, donde prácticamente iniciamos con huertos caseros. Se nos da la oportunidad de iniciar en una, en un, en una parcela de la propiedad de la alcaldía, es donde se nos presentan las oportunidades, entre ellas es esta en la que estamos apoyadas ahorita, que es Organización FAO, Gobernación, Alcaldía siempre, senta los proyectos de PDI. Entonces es donde se nos da esa gran oportunidad, apoyadas también con otra Casa Maya, ya propiamente en nuestro terreno, y tenemos la otra que es de la municipalidad. Ahí es donde nosotras estamos con nuestros cultivos. La FAO en conjunto con otras instituciones aseguran continuar desarrollando este tipo de proyectos, los cuales buscan beneficiar a muchas mujeres en el país. Con imágenes de Ulises Cisneros, para TV en El Salvador, informó Marcela Hernández. Y como parte de las actividades agendadas por el concurso de belleza Miss Universo, las participantes recorrieron algunas calles de San Salvador en las últimas horas a bordo de un autobús desmontable como el Paseo General Escalón hasta llegar al redondel de la Plaza Divino Salvador del Mundo, donde los salvadoreños, tanto peatones como automovilistas, aprovecharon para tomar fotografías y videos de las candidatas a la corona.
Disfruta la maestría de un pan 100% natural, sin conservantes, sin colorantes artificiales. Bimbo artesano, la naturaleza del pan. Nos vamos a una pausa y abrimos con más. esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos que pasen un excelente fin de semana. Buenas tardes.